ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊച്ചിൻ ഡയറി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറ്റാർ വാഴ കൊണ്ട് ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴ ചെടി വീട്ടിലുള്ളതാണ് ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾക്ക് അത്ര വലിപ്പം കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറ്റാർ വാഴ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ സോറി മരുന്ന് കടകളിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കറ്റാർ വാഴ ചെടി അതിൻ്റെ ഞാനവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കറ്റാർ വാഴ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി കറ്റാർ വാഴ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഓയിൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് മുടി വളരാനും ഒരു വോളിയം നിലനിർത്താനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ അലവേരയുടെ ഒരു നാല് തണ്ട് ഞാൻ അടത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ നീക്കി അതിന് ശേഷം ഒരു ഉണങ്ങിയ ടൗല് കൊണ്ട് ഇതിനെ വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ അധികം അധികം എന്നല്ല വെ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ വെള്ളവേ പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല പെട്ടെന്ന് എണ്ണ കനച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഇത് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കുപ്പിയും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണങ്ങി നല്ല ഉണങ്ങിയതായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു ടവലും ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഇത് ആ തണ്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കാരണം ഇത് മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജെല്ലി പോലത്തെ പാട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതാ കണ്ടില്ല ഈ ജെല്ലി പോലുള്ള മാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് എണ്ണ കാച്ചെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അലവേര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ട്സും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നും കളയുന്നില്ല എല്ലാം ഒന്നോടെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത അലവേര ജ്യൂസാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലൊട്ടും തരികളോ കഷ്ണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ പ്യർ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ത തലയിൽ ഏതാ നിങ്ങൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സെയിം എണ്ണ ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ വേറെ ലൂസ് വെളിച്ചെണ്ണ ഏതാണേലും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച അലവേര ജ്യൂസ് അത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫോളം വരും ഇതൊരു കൈക്കണക്കാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവല്ല ഏകദേശം അപ്പം ഇതൊരു ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലിനെ അതായത് ഓയിലും അലവേര ജ്യൂസും തമ്മിലുള്ള മിക്സ്ചറിനെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇത് ഈ മിക്സ്ചറിനെ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കാരണം എണ്ണ കരിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൊരു പേടിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ എല്ലാ ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ കിട്ടുകയും ലഭി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതായിപ്പോൾ ഇത് ഈ മിക്സർ അലവേരയുടെ ആ ജ്യൂസും എൻ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ തിക്കായിട്ടൊരു ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ മാറും എണ്ണ തെളിയാൻ തുടങ്ങും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം നേരത്തെ തെ തിക്ക്നെസ് മിക്സറിനില്ല
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനലി നമ്മുടെ എണ്ണ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പാനിലുള്ള വെള്ളം തിളച്ച് വറ്റി അതിൻ്റെ അടിയിൽ തീരാറായി അപ്പോൾ എണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയറായി അതിൽ വേറൊരു പാർട്ടിക്കിൾസോ ഒന്നുമില്ല അലവേരയുടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസും ഇല്ല എന്നാൽ അലവേരയുടെ എല്ലാ ആ ഗുണങ്ങളും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എണ്ണ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡായി അതിനർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും അലവേരയുടെ ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അടിയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു പോയി ഇനി എണ്ണ നമുക്ക് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കളറിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എണ്ണ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല ഉണങ്ങിയത് ടൈപ്പായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കനച്ച് പോകാൻ പെട്ടെന്ന് കനച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയാണ് പിന്നെ എണ്ണയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഒരു സ്മെല്ല് വരികയും ചെയ്യും നമുക്കത് തലയിൽ പിന്നെ പെരട്ടാൻ കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ കളർ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്